اللهم صل على محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران گرامی از اینکه در خدمتون هستم خدا من متعال و شاکرم خب باعث سرفرازی و سربلندی بر بنده است که در این جلسه حضور پیدا کنم و با کمال میل دوست داشتم که باشم من امروز صبح از سفر نجف اشرف و کربلای معلو برگشتم و تو لباس هم فرصت نکردم عوض بکنم یعنی با همین لباس هم اونجا بودم اما وقتی فرمودن که یه همچین جلسه ای هست من گفتم چشم و کمال میل علا اینی به قول عرب ها حضور پیدا میکنم خب صحبت کردن در مورد بزرگوارانی از این دست کار سختیه اما منباب اطاعت امر مصدق اوقاتتون میشن موضوعی که اعلام فرمودن برای بنده این که صحبت بکنم بیداری اسلامی با محوریت سوریه بود چون خود بیداری اسلامی بسیار بحث مفصل و گسترده یه شاید چل پنجاه تا سخنرانی با موضوع بیداری اسلامی کرده باشم تو دانشگاه ها اینجا هم جاش نیست من واقعا بنابر اینه که روی همون محور سوریه خورده بحث بکنیم ببینید ماجرای سوریه رو نباید از یک بود نگاه کرد و واقعا قضیه و پدیده زو عباده و فاکتور ها و عناصر بسیاری در اون دخیلن و بسیاری از افراد که به اشتباه میفتن در مورد سوریه به خاطر اینکه فقط از یک جهت به اون مسئله و این پدیده نگاه میکنن و قولی هر کسی از زن خود شد یا من و این موجب خطا و برداشت غلط و در نتیجه اون به وجود آمدن پندارها و زعم اشتباه میشه و در نتیجه رفتار اشتباه بلاخره وقتی ما یک فعل رو انجام میدیم یک اکت یک کنشی از ما سر میزنه در نتیجه نحوه تفکر و اندیشیدن ماست اگر شما میخواید یک فردی رفتار خاصی رو داشته باشه نگرش او رو تغییر بدید لاجرم او این کار رو انجام خواهد داد چون رفتارها معلول نگرش هاست خیلی واضحه شاید ما باید نبرد سوریه رو قبل از اینکه از بعد کنش ها و اکت هایی که وجود داره بررسی بکنیم از بعد نگرش هاش باید بررسی بکنیم ببینیم چه نگرش هایی به وجود آمد که این اتفاق افتاد من یه فلاش بک میزنم برمیگردم به سال 2007 میلادی و مقاله یکی از تحلیلگران ارشد رژیم صهیونیستی ایشون سال 2007 یه مقاله می نویسه خیلی جالبه بند زمانی که مسئول مرکز مطالعات راه بردی خابر میانه حالا به عنوان آسیای غربی و افریقای عربی اینطور میگن نام خابر میانه رو در واقع استفاده میکنیم اونجا بودم یه بحث بسیار مفصلی در مورد این فرد داشتیم حالا در مورد نظریات ایشون یک نظری ایشون سال 2007 خیلی جالب بود ایشون گفتش که ما سال 2006 در لبنان از مسلمانان شکست نخوردیم ما در 2006 در جبهه روبرو از شیعیان شکست خوردیم یعنی از حزب الله لبنان و در جریان رسانه‌ای از کل مسلمانان شکست خوردیم یعنی چی یعنی دیگه وقتی ما حزب الله می‌زدیم مسلمان‌ها همه شیعه و سنی اومده بودن وسط دفاع می‌کردن این چه بازشه عین جریان غزه که وقتی برادران بزرگوار اهل سنت ما به شهادت می‌رسیدن اونجا فقط اهل سنت دفاع نکردن بلکه شاید علمدار اصلی دفاع از غزه کی بود ایران بود یعنی این افتخاری است برای ما دفاع از مظلوم این سرلوه آرمان های شکلگیری این کشور بوده ایشون یه تحلیل عجیبی میده و خیلی جالب ببینید این یک راه برده یک ابر راه برده یه مستر پلن یک نقشه بزرگی که به طریق اون خیلی اتفاقات در واقع به وقوع میپیونده خوب دقت کنید ایشون میگه که دارم به این فکر میکنم آیا ممکن است در سالهای آتی ما و اهل سنت در یک سوی سنگر و شیعیان در دیگر سو قرار بگیرند یعنی چی؟ یعنی ما باید کاری بکنیم در تریزی های خودمون که بتونیم این دعوا رو بکشونیم بین شیعه و سنی و حائل ما و شیعیان اهل سنت قرار بدیم 
خب این ما که خب قائل بر این هستیم و مطمئن هستیم که ما واقعا بارها بنده تو سخنرانی هم عرض کردم حساب کار برادران اهل سنت ما از وهابی ها و سلفی ها کاملا جدا میکنیم این چیز واضحه همون طور که حساب شیعیان رو از افراطیونی که در شیعه وجود داره و جریان های مثل حجتی و امثال هم باید جدا کرد طبیعی منطقیه چه بالاخره دانشگاه و باید نگاه تحقیقی و صحیح نسبت به این مسئله وجود داشته باشه تعصبات باید کنار بره حقیقی باید دید مونتا جریان صهیونیسم بسیار بسیار دنبال این بود که دقیقا اهل سنت برابر با سلفی ها پنداشته بشن خب میدونید اصلا وهابی ها اهل سنت رو هم مشرک میدونن وهابیت گرایشی است که از شاخه حنبلی ها بیرون آمده اصلا اینا جزء فتاوای این هاست من لم یکن حنبلی ان فلیس به مسلم کسی که حنبلی نباشه اصلا مسلمون نی خواه شافعی باشه مالکی باشه یا حنفی باشه که نزدیک به 60 70 درصد اهل سنت رو حنفی ها فقط تشکیل میدن یعنی از نگاه اونا اینا کافرن مسلمون لیس به مسلم مسلمونی کافره منتها اینجا صهیونیست و برنامه رو چیدن با چه اصلی با چه تنه درختی که از این شاخه هایی باید به وجود بیاد با این عنوان که ما باید چی کار بکنیم دقیقا سلفیگری و سنیگری و اهل سنت بودن یکی پنداشته بشه راهکارش چیه؟ دو بود یک بود از سمت شیعیانه یه بودم از سمت خودمونه یعنی از این ما رسانه هایی رو به وجود میاریم که بیان بگن آقا ما این همه اشتراکات داریم بین ما سلفی ها و وحابی ها این اشتراکات وجود داره و اون طرف هم شیعیان سحیانیست اسم شیعه بی خود همونجور اونجا هم سنی اسم سنی سنی نیست واقعا بیاریم چیکار بکنیم بشورونیم و اینا گزک بدن دست ما شبکه مثل شبکه فدک که متعلق به یاسر الحبیبه ایشون اصلا معموریت داره از سمت دستگاه همنیت انگلیس یک روحانی شیعه است کارش چیه ایشون توهین های بسیار آشکار به مقدسات اهل سنت بکنه و خودش رو نماینده شیعیان معرفی بکنه و در نتیجه اهل سنت و سلفی ها و وهابی ها در مقابل توهین واحد خودشون رو در یک جبه ببینن دقیق فرمودید در مقابل توهین واحد بالاخره در مورد میدونید یاسر الحبیب کارش خودش رو و توهین بزرگی که کرد به جناب آیشه بود خب و از این طریق گفتن اینا اومدن کلی مانو بدن گفتن ببین همه شیعه ها همینن در حالی که مراجع تقلید ما فتوا دادن که توهین به مقدسات اهل سنت چیه؟ حرامه حرامه این دیگه کیه نه پاپ کاتولیک تره یه همشه آدمی حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله فرمودن لا تقولو اخواننا اهل سنت نگید برادران ما اهل سنت قولو انفسنا اهل سنت بگیرید بگویید جان ما اهل سنت یعنی اینجا اون اقلانیت مرجعیت شیعی وسط اومد عزیز دل من بگه نمیدونه دیگه بعد از انفجار حرم این اسکریه توی عراق بلبشوی شد عراقی ها میگفتن لا سنی بعد الیوم ما بعد از امروز دیگه با سنی نمیخوام توی کشور ما اکثریت جمعیت محل سنت هم 67 درصد جمعیت عراق سنی ه... شیعه هستن عوض میخوام شیعه هستن ما بقی که میمانند هم سنی های کردن هم سنی های چی؟ عرب که سنی های کرد کرد بودن خودشون مهمتر براشون تا سنی بودنشون یعنی اونها هم تازه باید حذف کنید یعنی یک بلبشوی میشد و یک کشتار عظیمی از اهل سنت میخواست شکل بگیره در همون دو روز اولی بعد از تخریب حرم این اسکر این چند تا مسجد اهل سنت هم در بصره و بقیه نقاط دیگر عراق تخریب شد که حضرت آیت الله سیستانه آمدن وسط و گفتن باش الان واقعا اوزا در عراق اصلا مساعد نیستش هر خانواده عراقی رو شما میبینید یک داغی حداقل به دلشون نشست از دست وحابی ها و این باعث میشه کسایی که خوب جلوی اینا گارد بگیرن جلوی اینا فوش بدن جلوی اینا یه خورده متاسفانه محبوبیت بده کنه توی نجف وقتی شما خدمت شما آرز بشم حالا من اسم خیابونش هم نمیدونم چیه خب یک از همین خیابونه که منتهی به حرم میشه اون قسمتی که به این سایبون میرسه به سایبون های نزدیک حرم هست توی اون خیابون همین شبکه اهل بیت که متعلق به این روحانی اصالتاً افغانیس آیا الله یاری من اونجا پرسیدم ماهی 9 میلیون دینار عراقی که زب در سه کنید میشه پول ایرانی 
به تومن سن حدود 27 27 میلیون تومن فقط اجاره اون مغازه بود که اونجا اون دفتر زده بود شماره تلفنش هم زده بود زیر بنرش اونجا وایس هم نگاه کرد شماره تلفن زده بود 201 با کد 201 شما با زنگ می‌زنید بهش و اومده حالا چیکار کرده داره به زبان فارسی توهین می‌کنه به علسون خب حالا این نکته اینجا وجود داره ببینید این آتیش گرفت و این شعله گرفت من اینو باید ببرم در کجا نشون بدم به شما در شامات علال خصوص سوریه علال خصوص سوریه و, و الا این فتنه قرار هم در کل شامات باشه هم عراق منتها به خاطر اقلانیتی که علمای شیعه از خودشون نشون دادن در عراق این اتفاق یعنی با مظلومیت شیعه تا الان پیش رفته یعنی شیعه کشته میشه اما نمیکشه اصلا نمیتونه 20 نفر 30 نفر یه جا جمع بشه که یه وهابی احمق میاد میره وسط اون قوجه منتظر نمیتونن جمع بشه به هر وسیله ای دارن دستاویز به قول قرار میدن هر وسیله حتی از افراد عقب مونده ذهنی دارن استفاده میکنن اینا ریموت در واقع ریموت داره اینا میبندن اینو میگن برو تو اون جمع دارن شکلات میدن شیرینی میدن فلان میدن میره تو جمع ما کسی شک نمیکنه میگن داره بعد منفجرش میکنن فیلمی هست توی شبکه ها پخش شده توی شبکه های اینترنتی هست میتونید پیدا کنید که گریه داره میکنه طرف میگه من نمیخوام بمیرم من شوشش مغزش میدن میگن نه تو باید بری ما پول به خانه بدت میدیم تو با پیامبر حتما نهار تو با پیامبر میخوای بخوری این اشک میریزه یعنی الان کشته بشی نهار با پیامبری خب اینا میفرستن جلو حالا میخوام یه نکته رو عرض بکنم روانشناسانه به این از این بود نگاه بکنید دوستان در فیلم هایی که داره پخش میشه از جنایاتی که در سوریه داره صورت میگیره فیلم هایی پخش میشه که از اون باید دو نتیجه گرفت اولا ویژه این فیلم چه؟ این که خیلی روه بفهمی چی میگم؟ یه نفر مثلا سینه یه نفر رو بدره و قلبش رو در بیره جلی دوبین گاز بزنه یه نفر فیلمی رو پخش بکنه یه دختر سه ساله رو ببنده به نرده ها جلو چشمش پدر و مادرش رو سر ببوره بشین جلو چشم بچه و بچه همینجور گریه میکنه هست تو اینترنت هست بچه همینجور زار زار عشق بریزه بعد خود بچه رو سر ببرن ببینید وقتی یه همچین فیلمی پخش میشه از دو بود باید دید یک حد دقل دو بود یک این که این نوع فیلم ها یک خواستگاه اجتماعی پیدا کرده متوجه شدید؟ یعنی بعضی هستن این فیلم رو نگاه میکنن چی میشن؟ خوششون میاد بعد دیگر اینه که چنان انزجار این فیلم به وجود میاره که هیچ گاه دیگه شما تا پنجاه سال دیگه هم نمیتونید سنی و غیر سنی رو توی سوریه کنار هم دیگه چیکار بکنید؟ قرار بدید فکر به همین سادگی از حافظه ز... تاریخی مردم پاک میشه؟ فکر میکنید الان مثلا علوی های سوریه یا اهل سنت سوریه میتونن راحت دوباره کنار همدیگه زندگی کنن آخو هم حقیقی صحبت کنیم میدانی صحبت بکنیم اینا چیزایی دیدن که مطلقا بگه من دیگه نمیتونم با این زندگی بکنم همونطور که عراقی میکنم من دیگه نمیتونم این اومده حرم امام های من خراب کرده با اینا چی کار داشت اونجا مراجع من گفتن نه اینا وحابی بودن اینا سنی نبودن قاطی نکن. همون حرفی که امروز باید زده بشه این بابا اینا سلفی اینا وحابی اینا سنی نیستن ولو اشتراکات دارن بله اشتراکاتشون که زیادن باشه توی وقتی از مسائل فقهیشون اما تو خیلی از اصول با هم در تضاد کاملا که از نگاه وحابی ها اینها مشرک و کافر تلق نمیشن اهل سنت ما سال هاست تو همین کشور خودمون چی اون سنی که نمدیگه زندگی میکنم کجا دعوا به وجود اومده؟ کجا کشت کشت به وجود اومده؟ اسما حسن حسین میان مگه سنی میشه خب به اهل بید نداشته باشه جواب پیانبر میخواد چه جوری بده؟ اصلا امکان نداره من خیلی از دوستان خودم اهل سنت هستم باور کنید روی سمت آزرباجان قربی دیگه از شوت و چالدوران و اون سمت برید بگیرید اهل سنت شروع میشن سنی شافعی هم هستن من میرفتم یه هفته هفته اونجا میموندم این چیزی بود که وجود داشت عزاداری برای اهل بیت اما وهابیت این نیست وهابیت الان فعلا داره از پوسته اهل سنت استفاده میکنه تا بتونه اون جنین و نطفه نامشروع خودش رشد بده 
و روزی پوسه اهل سنت رو هم خواهد دارید شک نکنید الان با این عنوان که شیعه دشمن مشترک است یا دور هم جمع شویم چرا شیعه دشمن مشترک است ببین چه فحشایی میده فرض بکنید شیعه میکشت چی میشد ببین چه فحشایی میدهد و میکشد چند روز پشت سر هم چند تا از این تروریستا که در داخل کشور خود مخاطر قاچاق مواد مخدر که اینا عمدتا گرایشات وهابی و سلفی دارن میدونید اینا فتوا دادن به اینا که آقا قاچاق مواد مخدر علیه شیعیان مانعی ندارد شرعی است پول در بیارید بچه اینا رو به خاک سیاه بنشونید تو کشور خودمون نگاهی سلفی و وهابی دارن مثل ریگی ملعون آ اینا می‌خواستن اعدام کنن چه موج رسانه عظیم اینا درست کردن که آ دارن جوانای اهل سنت رو می‌کشن کجای اهل سنت اجازه داده که کجای این دین کجای سنت پیغمبر اجازه میده توی مسلمان به اعتیاد آلوده بکنی اگر یه پیغمبری همچین اجازه بده اون پیغمبری به پیغمبر قبول ندارم نه خیر بعد تفکرات افراطی این سلفی ها و وهابی ها همچین چیز رو میخواد یعنی دو تا جریان افراطی درست کردن این به اون فوش میده این به این فوش میده تو دل این دعوای در میگیره تر خوش با هم میسوزن و ببینید تو دل بیداری اسلامی دور اسرائیل رو چی گرفته بود کشورهایی گرفته بودن ما رو یه مدت بود محکوم کرد خدا لعنتش کنه هر کسی که بنیان گذاری مطلب بود خب محکوم کردن که آقا تو من بیداری اسلامی رو قبول نداری به دو دلیل میگفتن یکی اینکه سخنرانی که بنده سال 2009 کرده بودم خیلی جالب بود یعنی اصلا کلا بیداری اسلامی بگید نه بود اونجا پیش بینی کردم کشورا میرزه بهم یعنی بچه که ببین دست درد نکنه انقدر سخنرانی به روز بود فکر بعد بیدار اسلام من سخنرانی کردم متوجه یعنی دو سال بعدش انقدر به روز بود اینا فکر کردن بعدش بوده قشنگ گفتم گفتم لیبی میرزه بهم تونس میرزه بهم سوریه میرزه بهم عراق میرزه بهم اینا دونه دونه اسم بردن یه الجزایر رو ما گفتیم که الجزایر بهم نریخ فقط یه الجزایر اضافه تر گفت نکته دوم این که من هیچ کار نمو من خودم 40 50 تا سخنه در مورد بیداری اسلامی کردم بیل فدا کن تو اینترنت کجا تو س... همین سخنه تو اینترنت هست کجا همچین چیزی شما می‌بینید اما یه نکته رو میگفتم گفتم مراقب باشید بیداری اسلامی را منحرف نکنه اینا آدم دارن این حرف غیر منطقیه اینا بنی صدر دارن اینا نفوذیاشونو کاشتن در مصر اتفاق افتاد یا نیفتاد بیداری اسلامی منجر به درگیری مصریون با هم شد شد یا نشد در تونس امثال القنوشی نیومدند بعد از اون هواپیمای ایرانی از هواپیما که اومد پایین گفتش که ما قطعا الگوی ترکیه را انتخاب خواهیم کرد خب چرا این اتفاق افتاد؟ اینجا یک موتور محرک پشت جریان داره کار پیش میبره اون که اونم اسرائیل رژیم سحی نیستی چی کار کرد؟ دید دور تا دورش مسلمان ها دارن میجوشن قل قل میکنن یه اقیانوسی از مسلمان ها به خشم اومدن و در نفرت نسبت به اسرائیل هیچ تردیدی بگید وجود نداره یعنی اگر شما میخواد تو جهان اسلام محبوبیت پیدا بکنید زد اسرائیل خودتون نشون بدید اصلا محبوب ترین چهره جهان اسلام کی بود؟ سید اصلا نسرول بعدش کی بود؟ خدمت شما از خالد مشعل بود که مدت شد اسماعیل هنیه و بعدش هم احمدی نژاد بود سه ویژگی که این سه نفر داشتن یعنی ویژگی مشترک این سه نفر داشتن زده سایی نیست بودن اصلا یعنی اونا با شیعه و سنی و گرایش سیاسی و چپ و راست و بالا و پایین اینجا اصلا کاری مردم ندارن در زدیت نسبت به سوری یک اتحاد وجود داره اگر هم شما میرید رهبری بارها توی مناقشه هایی که وجود داره هی میگه اسرائیل 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 یعنی چی؟ این عامل عامل وحدته یعنی بسیار دقیق و حوشمندانه است این نکته اومدن اردوغان رو چیکار کردن؟ یه آدم زده سحیم نیست نشون دادن این کار کنه نکرد اون جلسه بود که با شما پرز داشت گفت شما قاتل کودکان هستید فلان وقتی اردوغان برگشت چطور مورد استقبال مردم ترکیه قرار گرفت خیلی واضحه یعنی میگه از این روش استفاده می‌کنه حالا گفت آقا ببین من دور تا دورم چه کشورهای ریخته اردن رو باید افسارش رو نگه دارم که این از دست نره اردن از دست بره میدونید دیگه به لحاظ ژئوپلیتیک و موقعیت سوق الجیشی که اردن داره برای رژیم صهیونیستی اسرائیل یک کشور دراز و لاغره دراز باریک تو کمترین عرض به 14 تا 17 کیلومتر میرسه یعنی مزهکه یه حالشو میده خیلی تو دریا میترانه زل شرقی فلسطین کجاست؟ اردنه یعنی شمال جنوبی چون این شمال جنوبی 150 مایله 
خب این زیاد میشه سخت بلندی های جولان داره پایین صحرای سیناست یعنی به این سادگی ها نیستش اما شرقی غربی خیلی خوب راحت میشه بشن بگرد منطقه غربش دریاست از شرق خیلی خوب میشه به خاطر اردن خوب نگه داشته گو من اردن نگه میدارم سوریه و مصر و لبنان میدوزم به هم ماجر حل ببینید این کار انجام شد یا نشد حالا میبینیم که عجب جناب آقای تحلیلگر چقدر قشنگ گفت برای خودشون نگاه خودشون قشنگ گفت و این تبدیل شد به یه راه برد به یک نقشه راه بردی و اینن اون اجرا شد چی شد؟ گفتن ما باید اختلاف بین شعه و سنی بندازیم ببینید دولت سوریه اصلا نه شیعه اصلا سنیه لایکه هزب اونجا نه, مس... اونجا نه شیعه حاکمه نه سنی یعنی متوجه نیستن بعضی خیلی این واضحه در اونجا حزب بس حاکمه اصلا وزیر امور خارجهشون سنی بود تو وزارشون مسیحی دارن تو وزارشون مسیحی دارن اصلا زن بشار اصلا شما خانم بشار اصلا سرلخته اینا لایکن اما اینجا اومدن گفتن چی کار کنیم ما باید به یه بحانه اهل سنت رو بکشیم بیان اینجا جمع بشن و بر ما نقشی فکر کنن بهترین راهکار اینه که گشتن گشتن دیدن اول شیعیان رو بگن دیدن شیعیان در سوریه جمعیتشون خیلی کمه نزدیک دو درصد شیعیان در سوریه خیلی کم بگن دو تا شهر نبل و از زهرا که محاصره این سلفی و وحابی از خیلی اوضاع بد و بیریختی داره واقعا اونجا یعنی مواد قضایی دارویی هیچ چی نمیرسه اونجا دور تا دورشون رو گرفته و دارن اونا خوشون برای حمله آخر آماده میکنن که یک قتل عام وسیع از شیعیان بکنن اونا شیعه اسم شریعت بعد و اگر بتونن اون نوبل و از زهرا رو بگیرن میتونن از پشت خودشون رو بچسبونن به ترکیه و اون منطقه رو کامل جدا کنن یعنی یک کشور آزاد سوریه بره اونجا یک کشور بشه بعد بتونه حمله کنه به خاطر همین الان ارتش سوریه دقیقا میخواد این محاصره رو بشکنه و میخواد این حلقه شکل نگیره مهمه خب دیدم با شیعیان نمیشه گفتن چیکار کنیم گفتم بیایم علوی ها رو با علوی ها این کسایی که این تحت تاثیر این رسانه ها قرار میگن مستحضر نیستن مثلا علوی ها یک رفتار عجیب غریبی مثلا لایسیتی از نگرش اینها میباره بسیار بسیار به لحاظ عقیدتی شبیه به مرجعه این دل پاک بشه همین آنتالیا جنوب ترکیه و اینا همه علوی نشین اینها ایتام اهل بیتن یعنی چی یعنی مدت تو هم کوها بودن فاصله افتاد از مرجعیت فاصله پیدا کردن کسی نبود احکامشون رو بهشون بگه آروم 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 فاصله گرفتن یه هفته میجون نماز رو تعطیل کردن روزه رو تعطیل کردن یعنی از شریعت چیکار کردن فاصله یه فتو من یه چیزی واقعا اینا نمیشه آدم بگم از بس نگفتیم این اتفاق افتاد بس که تلویزیونمون نگفت بابا یه جاهای علمای ما یک دونه علما بهم سنی رو نجس بدونه مطلقا هم چه چیزی نداریم ما علمای شیعه فتوا دادن ما میتونیم پشت سر سنی نماز بخونیم اما برخی از علمای شیعه علویه رو نجس میدونن فهمید چی میگم؟ یعنی یک جای ما به اهل سنت نزدیکتریم تا به علوی ها مخصوصا اون نسیری ها رو که اصلا ما نجس میدونیم رسما ما نسیری ها رو نجس میدونیم که یک شاخه از علوی چون غلاف کردن در حق امام هادی و امیر المومنین شیعه ببینید من نگاه شیعه رو براتون میگم توی جمله سی ثانیه شیعه میگه حق اهل بیت رو آن که هست ادا کنید اینان نه خدایند یعنی به همان خطا که مسیحی ها رفتن و نه این برخوردی که باهاشون شد حقشون کنار زده شد ما اینان رو, اینان رو بر مبنای روایت پیامبر که تو کتب معتبر شیعه و سنی هست اینی تارک و فیکم و سقلن کتاب الله اطرتی اهل بیتی اینی تارک و اینو در مصند احمد ابن حنبله اینی تارک و فیکم خلیفته این من دوتا خلیفه بینی شما میزنم کتاب الله اطرتی ما میگم بسم الله کتاب الله که هست منطقه کتاب الله لاله عزیز دل من کتاب خدا زبان نداره که تو به خونش یه جور حرف میزنه تو شما به خونه یه جور دیگه حرف میزنه من میگم یاد الله فوق عیدیم یعنی دست خدا بالا همه دست هست یعنی قدرتش هست او وحابی ها میخونه بی خود دست داره تویی که به زبان در میاری فلیزا در ماجرای حکمیت صف... صفین تو باید به کی نگاه کنی؟ به قرآنی که میتونه حرف بزنه کدام قرآنه؟ قرآن ناطقه 
ما دعوان سر این قرآن کی باید تفسیر بکنه بله کسا که کنار پیامبر بودن واضح ما میگیم اهل بیت برادران اهل سنت رو میگن بقیه صحابه هم نقش دارن همینه یعنی دعوه سر قرآنه نیست مطلقا قرآن هم یا قرآن شوستانه من فرق داره این قرآنه که داری مچه داری شماست بیاری همه شوستان تاقه چاپ عربستان خط عربستان سعودی دعوه و بحث و اون بحث علمی سر چیه؟ سر اینه که آقا نگاه شما به قرآن چیست؟ ما میگیم اون نگاهی که پیامبر خودش گفت از اهل بیت بگیرید و منم اون دنیا نباید بیام بر اهل سنت جواب بدم نه اهل سنت هم میاد بر من جواب بده او باید خودش بگه یا قطعا اون دنیا میاره این حدیث رو جلو چشمون دیگه یا احادیثی که اگه از صحابه باشه میان جلو چشمون میان آقا چرا گذاشتی کنار سر همین بحث تمام شد رفت یک نفر از اهل سنت قائل بر این نیستش که آقا مثلا میگه ما برخ شیعه همه صحابه رو قبول نداره میگه برخ از صحابه خوب عمل کردن برخ چی بد عمل کردن ما علما اون کتاب نوشتن 80 نفر از صحابه رو اسم آوردن که اینا سم ام و تا عطا ما مخلصشون هستن رو تخم چه شما جا دارن نظرش اینه که صحابه به ماهو و صحابه دلیل بر خوب بودن نیست بعد عمل کردش رو ببینیم نظر برادر اهل سنت رو میگن نمیگن اونا نمیگن صحابه خطا نمیکنه اگه بشه که میشن معصوم که اونا میگن صحابه نیتشون بد نبوده اگرم خطایی بوده اجتهاد کرده اشتباه کرده نمیدونسته نیت بد نداشته یعنی این باید اگه بخواد بحثی باشه سر اینه ما میگیم که نه یه جایی برخی بودن این مقصرانه این کار کردن میدونستن ایشون میگه نه تمام شد رفت اون تو اون دنیا نه من جواب او رو میدم نه اون جواب من میده بقولیم نه ما رو تو گروه میذارن نه او رو تو گروه ما میذارن بس در همین حد این هم میشه بحث کرد میشه علمی صحبت کرد آقا چی قبول داری قرآن قبول داری بسم الله دیگه چی قبول داری من تو کتاب خودم سه های ستر اگه از اش حدیث بیاری یا صحیح باشه سندش من من هم میگم آقا تو هم تو از شیعه با سند صحیح بیاری منم قبول میکنم بیا بسم الله بشین بحث صحبت کن تماشا این صحبت دوستانه است اما اونجا میشه که به توهین و به فحش و فلان میکشه و اینا همین کارو کردن سوریه ریخ به هم با همین عنصر و این ادامه داره برادر نو بزرگوار من این ادامه داره برای عراق ادامه داره برای ایران هم ادامه داره این شبکه کلمه شبکه وسال برای این زده نشدن و برادران اهل سنت من اگر اینجا هستید میشنوید و بعدا فیلم رو خواهید دید نگذارید شما رو با وهابیت پیون زدن بزنن که محکوم به نابودی میشوید چون تفکر وهابیت تفکر جموده و جمود باقی نیست واضحه کجای دنیا فکر یه نفر که راحت سر ببره رو میپذیرن خود اروپایی جلی امریکا ایستادن گفتن اینا رو چی ازشون داری حمایت میکنی یک کسی مثل گرداننده و موجه شبکه جی بی که این ای آدم سهیونیستی که دومی نداره اومد گفت آی دولت ها میکنی چی کار داری میکنی مالیات های ما رو خرج کسایی میکنی که قلب آدم ها دارم دارم میخورن داد او هم در اومد باید مراقب باشیم دشمن میاد از حب و بغض ما سو استفاده میکنه از اون بغضه به وجود اومده میگم که تو عراق الان هر کسی یه شهیدی داده تو این انفجارا هر کسی یه شهیدو داده پسر عموشه پسر دایشه پدرشه برادرشه همین برادر بزرگوارم که تشریف اومده برادر بزرگوار شهید فهمنا هم پدرم شهید هم برادرم شهیده و این بغضه وجود داره آقا بیا نشو تو فوش بدیم دلمو خنک شه ها یه سو استفاده میکنه از بغض سو استفاده میکنه از حب یه فردی در اشایر بختیاری اومد ادعا کرد از جاسوس های انگلیس بود پنج سال اومد چپونی کرد زبان بختیاری رو یاد گرفت خوش و سید جازد معروف شد با سید جیکاک جیکاک اسم انگلیسی سیدش آمد پیش بندش آسید جیکاک با قولی ما نوزی اومد آقا میره چیکار میکرد یه شعار انداخت بین این محبان امیر المومنین در اشایر بختیاری هر که مهر علی من دلسه هر که مهر علی تو دلشه صنعت ملی نفسی چه نسه صنعت ملی نفس خواهد چی کار اینا با چوب میچرخیدن هر که بهش میگفتن آقا صنعت ملی نفت رو قبول داری یا نه میگفت نه با چوب میزدن بابا شدن میگفتن مرو شدن به طلوعی ها یه فرقه ساخت اونجا یه کارایی هم میکرد ستیق بود ریشش رو میزد ریش مصنوعی داشت بلند مشکی خوشگل. مردم گفتن کرامات اینه که ما صبح سر صبح دیدیمش کامل بدون ریش تا زور کامل ریشش در اومد اساش خازن داشت اون موقع برقی نبود چیزی نبود اون موقع اونجا خب اساش خازن داشت الکتریسیته ذخیره میکرد میزد به ملت با اساش میزد میگفت جدم گرفتید 
میان از اون حبی که وجود داره سو استفاده میکنه از اون بغزی که وجود داره سو استفاده میکنه برادر عزیز من حب و بغزت را کنترل کن همچون کی همچون علی ابن ابی طالب 25 سال میشینه برای اسلام فکر میکنید او حب نداره او بغز نداره حضرت هارون آیه قرآن بیارم که دیگه هیچ که توش حرف نداشته باشه حضرت موسیم آمد خیر حضرت هارون رو گرفت داشتش و گفت چی کاره بودی تو اینا این گمراهی کشیده شدن پیدگه از 600-700 هزار نفر همه بود پرست شدن جز 12 هزار نفر که با هارون, هارون میدن چقدر جمعیت میشه و من خیرش گره گفت چی کاره بودی اجر رو اله کشیدش جلو تو تفاصیل داریم بلندش که کبودش زمین آیا حضرت موسا نمیدونه حضرت هارون پیامبر معصومه هیچ اشتباه نکرده قطعا میدونه میخواست حساب کار دست اون وریا بیاد دیدی بچه ها شلوغ میکنن سر زد تو کوچه دارن بازی میکنن بیدی بچه خود یکی میزن تخت کلش بقیه همه در میرن یعنی بچه خوش اینجوری زد دیگه حساب ما خدا بعد اونا با خودشون گفتن هارون که اصلا گفت نپرستید هارون که گفت یا قوم اتبعونی و اتی و امری این ربکم الرحمن بیاید اتی و اطاعت کنید از امر من اشتباه میکنید و این موسا نگفت هارون نخلفنی فی قومی ولا تتبع سبیل المفسدین بدر من حمایت بکنید و آی اشتباه کردید گفتن این اینو اینجوری زد اگه بفهمه که ما بودیم که بیچاره همون کن حالا سوال اینجا جواب حضرت هارون چیه؟ اینی خشید ترسیدم انتقول که خود تو موسا پاشی بیای بگی فرخت بین بنی اسرائیل تفرق افتاد بین چی؟ بنی اسرائیل استخان در گلو خار در چشم نشستم یا علی مسئله تو برای من همچون مسئله هارون است برای موسا که اینو هم در صحیح بخاری داریم هم در صحیح مسلم داریم کتو برادر نهل سنت خب این دقت بکنیم عزیزان دیمان آقا از نه ما الان باید بشم اینا یه خورده مراقبت کنیم برخی از این منبریا هستن اساتید دانشگاه هستن بالاخره تریبونی دارن مداه آقا یه حرفایی میزنن اینا مورد سوء استفاده قرار میگیره بهتون بگم و برنامه اینا اینه که اواخر 93 فتنه وهابیت و و سلفیگری داخل ایران هم بکشن و بهتون بگم روک راست رو در جنازه ها و کشته هایی که در قصیر پیدا شد ایرانی هم بوده از ایران رفته بود اونجا به جنگ نه جبه این ورا جبه اون طرفی ها جبه سلفی ها نمیتونه تو ایران ایرانی ها اینجوری بیان بیان نه ما ایرانی ها کلن تافته جدا بافته هستم شر رو برا چه چه ریگی من ایرانی نبود حالا فکر میکنید یه نفر عرصه جهاد براش تو همین کشور خودش فراهم باشه بیکار پاشه بره سوریه هم چند, چند روز پیش بود فرمانده سپاه یه مصاحبه کرد گفت نیدن تا الان چندین حمله انتحاری خونسا شده. خب یعنی این برنامه شو این بکشن چرا؟ چون اون که پشت محور مقاومت رسیده ایرانه اگه ایران درگیر خودش بشه دیگه نمیرسه دیگه شما فکر کن تو خونه تو هر روز دعوا دارید میره مشکلات همسایه‌تون رو برطرف بکنی ماجرا سوریه اینه ماجرا سوریه دفاع ایران از یک حکومت علوی والله نیست کما که گفتم نظر فقها ما ما جمهوری اسلامی هستیم ما بر مبنای نظر فقها اداره میشیم ما رهبرمون رو فقه ها انتخاب میکنن و خبرگان انتخاب میکنن مگر میشه و جمهوری اسلامی باشی مثلا بری ایه لایک ایه کسی که اصلا بزن لحاظ فقهی باش مشکل داری دفاع بکنی نه ما از مقاومت دفاع میکنیم ما میدونیم سوریه بهانه است مگه موشه یلون وزیر جنگ اسرائیل نگفت که ما 2006 رفتیم موچ هزبالله موچ ایران حزب الله لبنان که زیر گلمون بود و بشکنیم قطع کنیم هر کاری کردیم نتونستیم چون بازوی ایران سوریه خونرسانی میکرد این بار سوریه بازو رو اول قطع میکنیم یعنی از دو سال سه سال قبل منتظر حمله به سوریه میبودیم